ไปเลยผมเคยบอกว่าการแสดงความเห็นต่อพวกเขาในรถขับไม่มีอะไรอื่นที่คุณทำได้เหมือนกันเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเสียใจได้มากกว่านี้เลยครับผมและมันไม่มีอะไรที่Just grab a sign, and you can just show it to the cars as they walk past. If you wanted to get involved, and uh, when the when the if a truck comes, just grab your phone out and, and bear witness to the pigs and take some photographs of them. But yeah, if anyone has noticed recently, I had a bit of a shift in my activism. Actually, uh, so I realised something really fundamentally. But I felt like it was less effective to be talking about all the cruelties that happen. You can obviously speak about cruelty, and I'm not saying not to. But I think fundamentally, if you're a vegan, you believe that even if you're not cruel to an animal, you shouldn't exploit them and kill them. I think that's the principal idea: is that we shouldn't be violating the rights of animals. And um, because I think what tended to happen is that when I was speaking about like a lot of the suffering and the cruelty, people would just in their mind think, "Well, we can do it better," you know. And I think that's where people tend to go, and they go, "Well, maybe if I buy this label here, there's less suffering, and that's if that's what you care about, then." You know that that's what we should strive towards, and I think that if we really want to change the conversation for animals, we really have to be talking about the reason that they're being caused human-inflicted suffering to begin with is because they don't have fundamental rights. Because you can never do these horrible cruelties to these animals in these uh, in this systematic way if they had fundamental rights. <laughs> talking, are you? What are you saying? What are you saying? <laughs> You're saying he's an animal rights campaigner. So, what would you say to people who would call our approach too extreme? I think that uh, decapitating animals for a sandwich is what's extreme. I don't think asking for basic rights for animals is extreme. I mean, unless they believe that asking for basic rights for humans is extreme. Mm -hmm. If they think one is not extreme and the other is extreme, I'd ask them to name the difference, the morally significant difference between yeah. us and animals. Because you have to you have to focus on what we ha share in common, which is sentience. And if we're concerned with sentience, if we're concerned with us being conscious, animals share that property with us. So what happens to the animals matters to them as well. Yeah. So otherwise, you have a direct contradiction if you expect basic rights for us and not for animals. I think most vegans are rights-based because they don't believe that humane slaughter is a thing. You know, even if you took away the pain and yada yada yada, you don't think humane murder is a thing. Veganism is an animal rights movement. If you look back in in history, you'll see that the the founders, those who coined the first definition, they all had rights in their rhetoric. Leslie Cross, who who helped come up with the definition, said this will be similar to the movement that liberated the slaves, and that's a rights-based movement basically. And veganism was coined by Donald Watson in the wake of the Holocaust. The mindset was that you can't have true peace without stopping the violence towards animals. Donald Watson actually has a story
That sounds like a pretty high welfare farm and a pig's been killed. Most vegans agree that it's wrong to violate animal rights if it doesn't cause them suffering anyway. I just think it's the, the, this philosophical crowd that sometimes get sort of into that world, but I think we have to be careful of, as vegans and activists not to, to fuel that fire and say, oh, it's all about suffering or it's all about this and yeah. I think we're more likely to achieve the vegan world we all want if we focus on system change above individual change. I don't think uh, people really understand what a vegan world looks like. It means that animals are not being uh, exploited at all. The goal of animal rights is a much more attainable goal. You need advocacy, you need, uh, you need to change the minds of people, you need to get them on board. Like, um, you can't necessarily have systems, it would be great if you could just switch the system, but they need, you need, in order to have policy change, you have to have, like, from the grassroots support. Once you get enough people on board, and they don't have to be practicing vegans to do this, you just have to, they just have to agree with it in their mind, um, then they work together. You can't have a vegan world without system change. If people can just buy it from the shops and it's not illegal, yeah, I don't even think you can have a vegan world with system change. Unless we have some kind of crazy revolution all across the world at once, or like not at once, even in the next 100 years, you're still gonna get people who violate animal rights. Look at human rights. There's human rights encoded into law. We have the Universal Declaration of Human Rights. People still murder. People still violate human rights. It doesn't, it's not a shield to stop people from violating animal rights if we change the system. People will still be doing what they do just underground. It will be illegal, that's the point. We think of vegan world, vegan world, really what we should be thinking of is animal rights. That's what we need. So that if someone cuts a chicken's head off and eats them, they go to prison. No, it's a deterrent and that's what we have for us. We have a real strong basis for human rights already. It's based off of like uh, inherent dignity and they say like the inherent dignity we're all born with. It's not based on you know, gender or race, nationality or cognition or anything that you know, we use to discriminate or you know, like animals, it's species we discriminate. And, you know, they're not smart like us, but human rights aren't based off of that. They're fundamental and they're universal. So thinking about animal rights, really, it's not necessarily about the cruelties that happen. That's animal welfare, obviously, and you can still, I think it's great to talk about it it's still, but just remember the fundamental principle is that we don't want them to have their rights violated and you can do that without causing them any suffering. Education is massive. Like I remember learning about Gandhi and uh, Martin Luther King at school and the power of like one person to make a massive change on earth and things like this and uh, learning about racism in school, civil rights movement and things like that. Little kids, they're usually anti-speciesist, you know? They come into the world and they love everyone, usually. You don't know that a dog is different to a pig. You don't think like that. It's society gets a hold of your mindset. so. That's the root of the problem. If your mind is strong enough to oppose a social norm, once you wake up, there's no real going back. But what we have is like people half waking up, you know, we're half waking up. We're going, yeah, cruelty is wrong. But is eating animals wrong? Is killing animals wrong? I don't know, like, I know cruelty is wrong. Obviously cruelty is wrong. You don't have to advocate that cruelty is wrong. Most people are against cruelty. Most people are against factory farms. Like animal oppression is, it's institutional speciesism systemic speciesism it's in education systems it's in like the laws don't protect animals like it's really entwined into the system the animals are here for us like speciesism things like that like they're below us so, so therefore we can do what we want to them that's the same mindset it's that that mindset of the oppressor like there's not much difference between oh those people are different to us and they don't matter as much and you know oh, we we think that they're rats or they're animals or they're you look in history it's all it's all animal rhetoric to to, to groups of people it's they're rats or they're dogs or they're, they're vermin, you know, and then and that always precedes some horrible atrocity to humans, lowering them down to animals. And if animals weren't low down like that to begin with, you couldn't low, lower humans to the status of animals because animals would be protected, you couldn't do that. But because we look at animals like scum, we just lower humans down to the status of animal scum and then in a human oppressor's mind, it justifies doing these horrible atrocities to them because they've seen humans as animals, dehumanize them, you know? If we kind of humanised animals a little, because they're sentient like us, they're like us, they're animals like us. Activists change the world, yeah. especially social change like this. It has to come from activists. I think that we need eyes out the front of slaughterhouses continuously. It motivates activists and, and it's a form of advocacy, really. We can do it. We can get animal rights.